അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രിമ്പിനകത്ത് ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നു ടൂൾസ് എല്ലാം വന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടു അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂ ടൂളാണ് ഓക്കെ മൂ ടൂൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലേസ് അതായത് നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിനകത്ത് കുറേ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ചിത്രങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റണമെന്നുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് മൂന്ന് ലെയറാണ് എൻ്റെ ചിത്രത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ലെയർ ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ ക്യാൻവാസിലുള്ള ഒരു ഒറ്റ ചിത്രമായി മാറുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ സർക്കിള് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ മൂ ടൂൾ അല്ല വേറെ ടൂൾസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ എളുപ്പം ഉള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ടൂളാണ് മൂ ടൂൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ മൂ ടൂൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് സർക്കിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സർക്കിൾ നീങ്ങും സ്ക്വയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സ്ക്വയർ നീങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്ര എളുപ്പമാണ് ഇനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യുന്നു അത് എന്താണ് നമ്മുടെ മൗസിൻ്റെ കഴ്സർ എടുക്കുക ഏത് ലെയറാണോ നീക്കേണ്ടത് ആ ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നീക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇതാ സർക്കിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സർക്കിൾ നീങ്ങും അതായത് മൗസിൻ്റെ ഇടത്തെ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് വേണം നീക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് തരുന്നുണ്ട് മൂ ടൂൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമ്മുടെ ടൂൾസ് ഓപ്ഷൻ അകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ടൂൾ ടൂകൾ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്താണ് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിക്ക് എ ലെയർ ഓർ ഗൈഡ് മൂവ് ദ ആക്റ്റീവ് ലെയർ ഗൈഡിനെ പറ്റി ഞാൻ പിന്നെ ഇടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പിക്ക് എ ലെയർ ഓർ മൂവ് ദ ആക്റ്റീവ് ലെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിക്ക് എ ലെയർ നമ്മുടെ മൗസിൻ്റെ കൾച്ചർ എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നു അവനെ ഇങ്ങ് പിക്ക് ചെയ്യുക അവനെ അവനെ അങ്ങ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അവനെ എങ്ങോട്ടാണോ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ വളരെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ലേസിൻ്റെ പാനലുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും വരില്ല പാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയലോഗ്സ് എന്ന് വിളിക്കും എന്നൊക്കെ ഈ ഡയലോഗുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും വരില്ല ഗിമ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഏത് ലെയറാണോ അല്ലെ മുകളിൽ നമ്മുടെ കൾച്ചർ കൊണ്ട് വെച്ചത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഓക്കെ അതേസമയം താഴെ മൂവ് ദ ആക്റ്റീവ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് ലെയർ വേണോ ആക്റ്റീവായി ഇരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ ലെയറിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഇച്ചിരി ഡാർക്കായിട്ട് എന്താണ് ഇച്ചിരി ഡാർക്കായിട്ട് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി ഡാർക്കായിട്ടുണ്ട് ആ ഏരിയ ഭാഗം അതിനാണ് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സർക്കിളാണ് ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പം ബാക്റ്റീ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് ആക്റ്റീവ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാതെ നമ്മൾ എല്ലാം ലേസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് സ്ഥലത്തൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പിക്ക് ലെയറിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാതെ കയറി അവിടെയൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങ് തലയ്ക്ക് വേണ്ടാവും പക്ഷേ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും കാരണം നമ്മൾ വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ചില ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും ഓക്കെ അവിടെയാണ് മൂവ് ദ ആക്റ്റീവ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഏത് ലെയറിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ ലെയർ മാത്രമേ മാറ്റം വരുത്തുള്ളൂ ആ ലെയർ മാത്രമേ നീങ്ങത്തുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ലെയർ ഒന്നും നീങ്ങത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട അതൊരു നല്ല ഓപ്ഷനാണ് പിന്നുള്ളതാണ് ടൂൾ ടൂകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്രയുള്ളൂ കീബോർഡിലെ ഷിഫ്റ്റിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ടൂൾ ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് അകത്തോട്ട് വരാതെ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ കീബോർഡിലെ ഷിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മൂന്ന് ആക്റ്റീവ് ലെയർ കിടക്കാണ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എന്താണ് വേറൊരു ലെയർ അങ്ങോട്ട് മാറ്റണമെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ കീബോർഡിലെ ഷിഫ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് എന്ത് എളുപ്പമാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പം സാധാരണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ആ ഒരു പേടിയേ വേണ്ട കണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഇപ്പം മൗസിൻ്റെ കഴിച്ച എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നതിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല അതേസമയം ഷിഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലോ മൗസിൻ
ओके अलग मूद आक्टीव पात ऑप्शन सैलक्ट आई कौन आक्टीव अब ना वन ना पास ऑप्शन अब वन कल इन अथवा नि पास ऑप्शन मिस्सी आने पेड़ के विंडोस डयलो डॉक्ट डयलोस अब पास ऑप्शन ओके अब नाम सैलक्ट सैलक्ट पात ऐसा आ पात नीक जाना इवे मूव द आक्टीव पात अब ना आक्टीव पात ऐसा ना सैलक्ट पात ई पात अल अल क्लिक आ पात मूव आ सम पिके पात आिके पात ना मौसि कर्स एवं को वो अवड़ोर पात अब मूव उदाहरण इं ना पाति एड्जी ईर बोर्डर पर बोर्डर क्लिक अब अवे वो मौसि कर्स और कई चिन्ह अब चूंपेल अब अल्प चूंडा ओके आ पात मेटे ना उदेशी दा इतु कल अल नमु मे पात अगर नीक इतु मूटोल इत्रे क्यों इन इनको ए संशय तीर्च कमेंट अंत चलें तीर्च सब्सक्रैब ना किडल वीडियोस गिमि एपिसोड्स तीरपे पिपूर्ण गिमिने पी क्यों नाईट पढ़ी नाईट पढ़ी ए प्रतीक्ष अब संशय तीर्च चो अल इंस्टग्राम चोदी